Hallo, ich bin der Andi und heute spielen wir Lama Kadabra, die zauberhafte Variante von Lama. Und wenn ihr wissen wollt, wie Lama funktioniert, dann klickt ihr dort oben. Denn hier in diesem Video zeige ich euch die Unterschiede. Was ist anders? Jetzt erkläre ich euch erstmal, was sich in der Vorbereitung ändert. Wir haben zum Beispiel die Zaubershow-Karte, die legen wir in die Tischmitte. Wir legen einen kleinen blauen neuen Chip da den. Das ist der magische Chip. Den brauchen wir für dieses zauberhafte Spiel. Und außerdem erhält jeder am Anfang schon drei von den weißen Minuschips, die ja jeweils ein Minuspunkt wert sind. Ich nehme mal die Schachtel weg, die stört ein bisschen. So, dann haben wir mehr Platz. Dann habe ich nämlich hier schon die Karten, die ich euch gleich zeigen will, die anders sind als im normalen Lama. Zum Beispiel diese hier. Auf vielen der Einser-Karten ist so ein kleiner Chip abgebildet. Wenn ich diese Karte spiele, dann darf ich einen meiner niedrigsten Minuschips an einen der Mitspieler abgeben, die noch nicht gepasst haben. Habe ich noch so einen schwarzen dabei, also schwarz ist ja minus 10 Punkte, weiße sind minus 1 Punkt, dann gebe ich den niedrigsten Chip ab, also einen von den weißen. Stellen wir uns aber vor, ich habe nur den schwarzen, dann darf ich diesen abgeben, weil er in dem Moment ja mein niedrigster Chip ist. So, was haben wir noch? Wir haben Karten, auf denen jetzt zwei Zahlen drauf sind. Das ist auch eine super Sache. Die darf ich auf einen der beiden Zahlen, die da drauf sind, drauflegen. Also stellen wir uns vor, hier liegt bereits eine 3, dann dürfte ich die oben drauflegen, weil 3 auf 3 ist ja erlaubt. Jetzt hat der nächste Spieler den Vorteil, dass er entweder eine 2 oder eine 3 oder plus 1, also eine 4 drauflegen kann. Stellen wir uns mal vor, er legt diese 2 drauf. Das bedeutet, dass der nächste Spieler, der nicht gepasst hat, nun eine Karte ziehen muss. Hier vom Nachzugstapel. Danach beginnt erst sein normaler Zug. Dann haben wir noch diese Karte hier. Karten mit einem blauen Stern. Die gibt es mit der 5, aber auch mit 4 oder 3 drauf. Wenn die Karte gespielt wird, ich weiß, die passt jetzt hier nicht drauf eigentlich. Wir machen das aber mal. Da liegt eindeutig eine 4, ihr seht es, oder eine 5. <lacht> Wenn die dort drauf gespielt wird, dann bekommt der Spieler, der sie gespielt hat, diesen blauen magischen Chip. Und der ist ja auch neu hier in dem Spiel. Den bekomme ich von egal woher, wenn ich diese Karte gespielt habe. Ob sie bei einem Mitspieler liegt oder ob sie auf der Zaubershow liegt. Vollkommen egal, ich bekomme diesen blauen magischen Chip. Was ist denn die zauberhafte Funktion dieses magischen Chips? Ihr dürft einmal aussetzen. Das klingt erstmal gar nicht so dramatisch. Aber stellt euch vor, ihr seid dran und habt keine passende Karte, die ihr ablegen könnt. Und ihr wollt keine Karte nachziehen. Dann dürft ihr den Chip für einmal aussetzen, in die Tischmitte zurückgeben und der nächste Spieler ist dran. Das gleiche könnt ihr bei einer Zaubershow machen. Einziger Nachteil ist, wenn ihr den Chip am Ende des Durchgangs vor euch liegen habt, dann sind das minus 10 Punkte. Das heißt, ihr solltet sehen, dass er den vorher los werde. Ansonsten wird er bei der Minuspunkte-Auswertung in einen schwarzen Chip umgetauscht. Spielst du als deine letzte Karte in einem Durchgang eine der Sonderkartenaktionen, dann wird diese auch noch ausgeführt. Das heißt, wenn du diese Karte als letzte spielst, darfst du noch einen Chip an einen der Spieler abgeben, die noch im Spiel sind und noch nicht gepasst haben. Im schlimmsten Fall bist du das selber und dann gibst du ja selber einen Chip. <lacht> ähm, dann haben wir diese Karte. Auch die wird ausgeführt. Das heißt, du bekommst den magischen Chip. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil der ja, wenn er zum Schluss bei dir liegt, minus 10 Punkte wert ist. Hm. Aber du hast wenigstens den Durchgang beendet. Und dann haben wir noch die hier. Auch da wird noch die Karte gezogen. Also einer der nachfolgenden Spieler zieht noch eine Karte oder aber auch ungünstig, wenn alle anderen gepasst haben, du bist der Letzte in der Runde, dann musst du eine Karte ziehen und dann war die drei ja gar nicht deine Letzte. Hm. Und nun kommen wir zur Zaubershow. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. 
Immer wenn ein Spieler ein Lama Kadabra legt, also auf eine 6 darf ich ja ein Lama legen, dann wird der niedrigste Chip des Spielers auf diese Show gelegt, auf die Zaubershow. Wir haben dort fünf Sterne. Sobald der fünfte Stern dort liegt, beginnt die Zaubershow. Das heißt, im Moment könnte dieser Spieler eine 1 legen. Nichts würde passieren, dann hätten wir vier Chips drauf liegen. Die Show beginnt noch nicht. Aber natürlich hat dieser Spieler auch ein Dama Kadabra und spielt das nun, legt seinen niedrigsten Chip auf die Zaubershow. Jetzt haben wir fünf Chips drauf liegen und jetzt geht's los. Immer wenn der nächste Spieler ein Lama legt, kommt hier ein weiterer Chip drauf. Wenn es der letzte Chip des Spielers ist, kann es auch der blaue Chip sein, der da drauf kommt. Oder hat der Spieler nur noch schwarze Chips, dann dürfte er sogar einen schwarzen Chip drauflegen. Grundsätzlich aber immer der niedrigste zuerst. So, dann schauen wir uns den Spieler an. Der hat natürlich, nicht dass ich das hingelegt hätte, <lacht> auch ein Lama Kadabra und spielt dieses aus, legt einen seiner Chips hier noch drauf. Also nicht nur die fünf Sterne werden belegt, sondern weitere Chips kommen auch mit drauf. So, und nun bin ich wieder am Zug und Mist, ich habe kein Lama. Und damit endet die Zaubershow leider schlecht für mich, denn ich bekomme alle Chips, die sich auf der Zaubershow befinden. Und jetzt haben wir wieder ein leeres Kärtchen. Mein normaler Zug wird jetzt durchgeführt. Die 1 kann ich ja da entsprechend drauflegen und ich kann wenigstens gleich einen Chip abgeben. Da drüben, der Spieler hat so wenig, dann geben wir da wenigstens einen Chip hin. Ein Durchgang kann auf zwei Arten enden. Entweder wenn ein Spieler keine Karten mehr hat, wie hier bei uns der Fall, oder aber alle gepasst haben. Der Spieler hat keine Karten mehr, gewinnt den Durchgang und darf als Belohnung einen Chip abgeben, zurück in die Tischmitte. So, dann haben wir hier den Spieler, der hat eine 10 auf der Hand, beziehungsweise ein Lama, das ist weiterhin 10 Minuspunkte wert, also bekommt er einen schwarzen Chip. Bei mir sieht es folgendermaßen aus, ich habe so eine Doppelkarte auf der Hand, das heißt, das wird jetzt folgendermaßen gewertet, ich habe 4 Minuspunkte für die 4, für die 3 Fünfer, also die zweite Hälfte der Karte zählt dann mit dazu, zu den Fünfern, bei den drei Fünfern kriege ich einmal 5 und dann haben wir noch den einen Punkt. Macht also 4 plus 5 plus 1, also auch 10 Minuspunkte. Die Chips, die auf der Zaubershow liegen, die bleiben drauf liegen. Wir geben nun wieder neue Karten aus, so wie in Runde 1. Die Chips, die Minuschips bleiben natürlich bei den entsprechenden Spielern liegen. Der blaue Chip liegt wieder in der Tischmitte. Und dann spielen wir einen neuen Durchgang. Das Spiel endet, wenn ein Spieler nach einem Durchgang 40 oder mehr Minuspunkte zusammengesammelt hat. Und nun wünsche ich euch mit diesem wundervollen Lama Kadabra viel Spaß!